Валеріан Підмогильний Ваня Ранком Ваня вставав о восьмій годині, умивався, цілував тата й маму і сідав пити чай. Все це він робив похабцем того, що ранку було найбільше діла. Перш усього треба було побігти на город, подивитися, чи не поспів той баклажок, котрий же вчора почав червоніти. Треба було повиполювати траву на грядках, де були посаджені квіти. Потім тихенько, так щоб ніхто не бачив, вирватися з двору і побігти в степ до рівчака. Там, далеко від людей, у Вані був свій власний городець. Весною він посадив там баклажків і одну огудину кавунів. Але і з цим маленьким баштаном було досить клопоту. Тричі на тиждень треба було непомітно брати туди пляшку з водою, поливати. Взагалі до тієї пори, поки поспіє городина, її можна буде зірвати і з'їсти – Ваня мусив триматися напружено. Нікому з товаришів не можна було казати про свій город, бо товариші з заздрощів сіпсували б усе. А як хотілося похвалитися своєю працею, як хотілося побачити заздрісні погляди, але цієї втіхи дозволити собі було не можна. Щоб усунути від себе спокусу, Ваня навіть рідше став гуляти з товаришами, а здебільшого сидів у кімнаті і будував з кубиків залізницю. Випивши чаю, Ваня вийшов на подвір'я. Там він подивився на кабанця, котрого йому подарувала мама. Кабанець був зовсім рудий, і на його сходилися дивитися усі сусіди, бо він був, ну, якогось надзвичайного кольору. Ваня дуже втішався, що цей надзвичайний кабанець належить йому і дуже шанував його. Взявши паличку, Ваня просунув її у щелину хлівця і почав обережно чухати кабанця за вухом. Кабанець, зрозумівши ласку, вивернувся до гори черевом і захрюкав з раювання. Покінчивши з кабанцем, Ваня пішов подивитися на баклажок. Той дійсно почервонів, але тільки з одного боку. Ваня зірвав його, боячись, щоб не склювали кури, і поклав достигати на хліб. Трави на грядках було мало. Ваня постановив випилати її завтра. Тепер залишилось саме головне – крадькома проскочити до рівчака на власний город. На вулиці нікого з товаришів не було. Ваня швиденько побіг на гору і спустився в долину. Тепер він йшов тихо, плутаючись у високій траві, і з трави роєм вискакували коники, і шелестом розлітались на всі боки. Десь звисока лилась пісня Жайворонка, весела, потужна і легка. Спереду і з боків, аж до обрію, широко розгорнувся степ, одноманітний і безкрайній. Ваня боявся степу. Він був такий похмурий, мовчазний, що якби не співи жайворонка та стрекотіння коників, то Ваня, може б, ніколи не ходив по ньому. З-під ніг густим туманом підіймались пахощі чи брецю. Важкі і лоскотливі. Вони змішувались з гарячим промінням сонця і наповняли голову солодкими хвилями близького пожадного сну. Трава на степу була не зелена, а жовто-сіра, не мог хто злий, Висмоктав з неї соки життя і залишив тільки нікчемні стеблини. Ваня йшов у глиб степу. Тут не було жодних шляхів і стежок, того, що сюди не їздили і не ходили. Рівчак був далеко, його проривала дощова вода, і з кожним роком він робився глибшим і страшнішим. Серед рівного степу він зненацька крутими прірвами спадав униз, жовтіючи своїми глиняними стінками – Немов навмисно був вирваний шматок степу, щоб показати, що всередині степ жовтіший, ніж на поверхні. 
Рівчак вився по степу, вихоплюючи то тут, то там величезні грудки, але скрізь був крутий, жовтий і глибокий. Коли Ваня перший раз побачив Рівчак, то довго, здригаючись від жаху, дивився на його страшно мовчазного, загадково таємного. Вані здавалося, що це розтопилась земля і чекає, щоб хтось заліз у її глибочинь. Тоді, поволі, з упертою рішучістю, почнуть сходитися стінки Рівчака і, не дивлячись на божевільні крики і шалену метушню, задушать свою необачну офіру і знову розійдуться, щоб манити людей. Спускаючись туди в перший раз, Ваня зробив крок і чекав кілька часу, чи не почнуть і справді сходитися стінки Рівчака. І тільки переконавшись, що цього не буде, і заспокоївшись, зробив другий крок. Ваня почав обережно спускатись з кручі. Суха глина сунулась з-під його ніг, і щоб не покотитись униз, він хапався за колючі кущі дерези – єдиної рослини, що зеленіла на боках рівчака. На дні рівчака яскраво палали сонячні проміння, відбиваючись від жовтих стін його. Всю вогкість висмоктало сонце із глини, сухе повітря, наповнене гірким глиняним пилом, дряпало в горлянці з кожним подихом. Від цього червоніла перед очима. Хотілося висунути язика і задихати швидко роззявленим ротом, як це роблять собаки. В одній місці рівчак вущав. Прохід заступили кілька дерев, що невідомо, як жили в таких несприятливих умовах. Цей прохід був найстрашнішим місцем рівчака. Іваня недурно боявся його. Одного разу, пролізаючи крізь хватькі галузі дерев, Ваня зачепився за сучок краєм сорочки. Коли він оглянувся назад, то побачив між сплутаним гіллям незграбні контури чогось великого і сірого. Зрозумівши, що це людожер схопив його за сорочку і не пускає, щоб з'їсти, Ваня несамовито закричав і цей покрик голосною луною покотився по рівчаку, а потім рванувся і побіг, залишаючи на сучку шматок сорочки. Заходячись від диких покриків, котрі похмуро підхоплював рівчак, не озираючись на боки і тільки чуючи, що ззаду тупотить щось важке, він упав на розсипчату землю, бився об неї головою, дряпав її руками з предсмертного жаху. Заспокоївшись трохи, Ваня спробував було лізти наверх, але потім передумав, знайшов ціпок, ліг на землю і поплазував до дерев. Орлиним поглядом вдивлявся він у їх гущину, зробив шалений скок і кинувся з високо піднятим ціпком у сплутане гілля, але там уже нікого не було. Тоді Ваня сів і тихенько засміявся від радості. «Людожер утік! Людожер злякався!» Після такої несподіваної зустрічі з Людожером Ваня довго гадав про те, чи не краще буде йти степом трохи далі. Юминати страшний вузький прохід. Думка про людожера була лячна і приваблююча. І міцним магнітом тягли Ваню в рівчак ті таємниці, котрі ретельно ховалися між його жовтими сипучими стінами. Як тільки знову підійшов Ваню до рівчака, то його владно потягнуло спуститися у попередньому ж місці. Коли він знову наблизився до дерев, то не почував нічого, крім пекельного холоду. Захололи руки і ноги. На голові лежало щось важке й душило її. Серце ледве билось. Блідість, як у мертвяка, покрила його обличчя. Зі стуленими кулаками поліз він у гущину, не боронячись від гілля, котрі дряпали обличчя. По той бік проходу Ваня реготав і плакав. Трохи далі від страшного місця на жовтізні глини звертав на себе увагу клаптик чорної землі. Тут, ретельно обгорожені паличками, зеленіли два кущики баклашків і огодина кавуна. Ваня випростав одну з паличок, що похилились. Все було до ладу. Як слід. Ідучи сюди, Ваня кожного разу боявся побачити чиї-небудь сліди, крім своїх. 
Тоді не тільки загинув би його город, але й сам Рівчак загубив би свою таємність і привабливість. Ваня вважав Рівчак своїм власним з того моменту, коли прогнав звідсіль Людожера. Одного разу Ваня рішуче наказав Рівчакові, щоб той нікого не пускав на своє дно. А хто б осмілився спуститись, щоб душив того своїми стінами? І Рівчак мовчки вислухав наказ, а Ваня в цім мовчанні почув ніби урочисту обіцянку присягу. Вертаючись додому, Ваня зустрів одного з товаришів – Митьку, котрого він не любив. Не любив за те, що Митько був сильніший за нього, і за те, що Митька завше знаходив де-небудь в лісі шовковицю або дику грушу і показував свою знахідку тільки тоді, як давали йому кілька копійок. Тепер Митька бігав по вулиці вверхи на великій палиці з батагом у руках – і по його радісному широкому обличчю Ваня побачив, що той знову щось знайшов. «Здоров!» – гикнув Митька. «Де був?» – гуляв. «А ти знаєш, що я знайшов?» «Я знайшов у лісі диню!» «Христи Бог! Справжня диня! Вже жовтіє!» Справа ставала цікавою. «Покажи!» – запобігливо попрохав Ваня. Митька скрутив дулю. «А ось, не хочеш? Сам з'їм! Здорова диня!» Митя весело зареготав і підстрибнув на своїй конятці. А Вані захотілося вдарити його. Але Митька кинув сміятись і, підійшовши близько до Вані, прошепотів йому на вухо. «Я знаю, де жучок!» Ваня аж похитнувся. «Брешеш! Де?» «Еге!» «Так скажу!» «Дай свій чорненький пістолетик, тоді й скажу, інакше не проси!» Митька хльоснув батагом, сіпнув палицю і пострибав по вулиці, збиваючи ногами хмару пилу. Ваня постояв трохи на місці, а потім помаленьку пішов додому. Він був злий на Митьку. Йому не вірило, що той знав, де жучок. Ваненого жучка покусав скажений собака. Його вбили. Перед тим, як убити, жучка прив'язали на подвір'ї на шворці. І так держали два дні, щоб запевнити, що він дійсно сказився. Перший день жучок поводився спокійно. І тільки іноді починав голосно брехати, показуючи незадоволення свого становища. Пані було заборонено підходити до собаки, і він здалеку дивився на його, не розуміючи, чого це жучка прив'язали, і до його не можна підійти і погратись, як колись. Коли ж Ваня виносив йому хліба, то жучок хапав шматок на льоту, крутив хвостиком і скавчав. На другий день жучок не той став. Очі його налялись кров'ю, зробилися лютими й великими, і він хрипуче бреха вирвався зі шворки. Потім він підібрав під себе хвоста, підвів голову і завив спершу тихо й жалібно, а потім дико, нестримано, голосно. Ваня хотів заспокоїти його і виніс хліба. Жучок кинувся на хліб так, як кидається собака на шпурнутий на неї камінь. Почав гристи хліб, розкидаючи його на всі боки і не перестаючи хрипіти й вити. «Жучок, жучок!» – покликав собаку Ваня. Жучок простяг до його голову і затуманеними очима подивився. В цім, мов би, невидючим погляді, в очах червоних і нетямущих, у розтуленім роті, з котрого текла слина, Ваня побачив те, що зветься скажемо. Ваня не знав і не розумів, що воно є, але зразу серцем відчув, що то сила уперта і руйнуюча, і йому зробилося близько. Він побіг до матері і промовив. «Мамо! Мамо! Як жучок дивиться!» Ваню випроводили гуляти, а жучка застрелили і невідомо куди затягли. Ваня плакав, прохав показати жучка, але його запевнили, що той зірвався з мотузки і забіг. Ваня повірив і заспокоївся.
А тепер Митька каже, що знає, де жучок. Правда, він візьме за те, що покаже і біленького пістолика, трохи попсованого, але то не шкода. Ну і на жучка дуже кортіло подивитися. Після обіду Ваня взяв біленького пістолика, довго дивився на нього і думав. Почав було будувати залізницю, але справа не пішла гаразд. Тоді Ваня покликав Митьку і сказав. «За цей пістолик покажи, де жучок». Митька покрутив пістолика в руках. «Поганий, але однаково. Мати твоя не буде за нього питати?» «Я скажу, що загубив». «Добре». «Ну, ходім». «Куди?» «У ліс. Він там». «Що ж він там робить?» «Як що?» – засміявся Митька. «Він же вбитий. Лежить». Серце Вані застукотіло, і на очі набігли сльози, але він нічого не сказав. Вони пішли. Ліс був великий густий. Хто входив в нього, той зразу потрапляв ніби в інший світ. За стіною дерев по один бік було життя, сонце, день, а по другий – смерть, холодний вечір. Тхнуло вогкою землею рослинністю. Ноги шаруділи по сіро-жовтому трішньому листі – Хрустіло сухе, додолу поспадене галузя. Дерева мовчазно підносили до гори свої сірі стовбури, вкриті плісінню і мохом. Від кілясь неслось стрекотіння і дзищання невидимих істот, що жили в лісі. Це одноманітне стрекотіння і співи далеких пташок не порушали тиші, котре одвічно панувала в лісі. А навпаки, додавали їй чогось закінченого, робили гармонійною. Зверху, в темній гущавині сплетених в поцілунку верховіць, крізь котру не проходило світло найяснішого дня, бреніли співи самого лісу. Сумні, як горе. Ці співи кликали до чогось величного, дивовижного, тільки не знати до чого. І скільки б не слухав, не почуєш. Скільки б не благав, не вблагаєш. Не скаже ліс, до чого кличуть його співи. Чарівні, як радощі. Митька і Ваня взялися за руки. «Мені боязко», – промовив Ваня. «Чого він шумить?» «Ліс?» «А й правда. Чого він шумить?» Обидва замислились і спинились. «Я думаю того, що йому боляче», – сказав Ваня. «Мабуть». «Ну, ходім, швидше». Вони дійшли до багновища. Ноги по кістечки грузли у липкому, холодному болоті, а повітрі було таке важке, пройняте цвіллю рослини, пахощами яскравих болотяних квіток, що дихати було неприємно і важко. Тут, коло шелестуна очерету, на потолоченій пухкій траві лежав жучок. На боці його на тих місцях, куди влучив дріб, червоніла невеликими грудочками засохла кров. Над розпаханим боком з неприємним гострим зіщанням вилися зеленовато-золоті мухи, налякані появою двох страшних і незрозумілих для них істот. Потім мухи заспокоїлись, знову посідали на жучка і почали бігати по крові, спиняючись то тут, то там, де трапляли смачні місця. Очі в жучка були заплющені, і він помаленьку, майже непомітно, ніби дихав. Ваня одразу ж побачив, як ритмічно похитався його бік, вкритий мухами. «Він дихає!» – скрикнув Ваня. «Справді!» – прошепотів Митька. «А я раніше не помітив. Він ще живий!» Вони стояли, не знаючи, що робити. «Знаєш що?» – сказав Митька похмуро. «Давай доб'ємо його, щоб не мучився!» «Як доб'ємо?» – спитав Ваня. «З пістолика не можна, бо він не вбиває!» Не з пістолика, просто камінням або кийками. Давай, відповів Ваня і затримтів. Побігли збирати каміння і натягали їх цілу купу. Першим кинув камінь Митька. Камінь важко й придушено втарився обік жучка, сполохнувши муху. У багновищі заплигали жаби. Потім шпурнув камінь Ваня, не влучив. Камінь плюснувся об землю, і навкруги полетіли грудки сірого рідкого болота. Ваня ніби образився, схопивши в руки скільки можна було камінців, підбіг до жучка і на відстані кроку почав озвіріло бити його в голову. Бік, живіт! 
Слідком за вами підбіг і мить. Удвох вони шпурляли важке каміння, важко отсапуючи, не пам'ятаючи нічого і не почуваючи іншого бажання, крім бажання влучити в жучка і добити його. Обличчя в них стали довгасті і побіліли. Іноді на їх проблискувало шаленство, а в широко розплющених очах світилося щось тупе і дике. Коли не стало каміння, в їх руках з'явились товсті килі. І ці килі лягали на жучка з одривчастим, задушеним ляском. У митьки злетів з голови кашкет, і розтріпане волосся при кожній замаху києм піднімалося до гори. В ці моменти митька був страшний. Били доти, поки з тремтячих рук не повипадали кий. Гостре незадоволення від того, що ще хотіли збити, а сили вже не було, і невідоме їм доти захоплююче обурення опанували ним. Ваня вже харчав від притоми, задихувався і ледве стояв на ногах. Мітько тільки отсапував і раз по раз ковтав слину. Вони подивилися один на одного, і по невисловленій згоді зробили рух до жучка, щоб схопити його, рвати на шматки, видерти очі язика, кусати його тіло зубами. Але глянувши на жучка, спинилась. Жучка не було. Замість його лежав безформений рудосірий шматок м'яса. Несамовито заверещав Ваня і подався навтяки. Слідом за ним побіг і Митька. Чіпляючись за гілля, спотикаючись і знову підводячись, бігли вони, простягнувши вперед руки, щоб не вдаритись об стовбур якогось дерева, того, що перед очима їх маячили чорнуваті плями і крапки. На озліссі вони спинились і спочивали кілька хвилин, не кажучи слова. Потім поволі пішли додому. Коло дому Ваня не своїм голосом сказав «Нікому не кажи!» Митька хитнув головою і, діставши з кишені під столика, подав Вані. «На, назад! Не треба!» Ваня взяв під столика і не здивувався, що Митька віддав його назад. Вдома Ваня ліг на ліжко і заховав голову в подушку. Він почував, що було зроблено щось негарне. Це мучило його, тягуче смоктало, і він не втримався і заплакав. Заплакав і злякався, що хтось прийде сюди і побачить його сльози, та й неодмінно вгадає, що робив він за півгодини перед цим. Ваня перестав плакати і, схопивши подушку обома руками, лежав тихенько, притулившись до стінки, щоб його ніхто не помітив. Але всередині в нього переверталися важкими клубками чорна туга, надушувала метендітні груди маленької людини. Вані захотілося кудись серед чужі люди, щоб ці люди думали, що він гарний, добрий хлопчик. Потім стало жалко чогось такого, що не мов би вже розбите було, розтоптане і чого ніяк не можна вернути. Ця жалість, переплітаючись і змішуючись, з невиявленим жахом перед заслуженою карою стиснула до болю груди, і Ваня заридав голосно, з великими перервами між хлипаннями. Тягнув Ваня все голосніше і голосніше. Мало не харчав він, стихаючи, аж поки й зовсім затихав, ніби заспокоювався. Через мить такого непевного спокою він знов починав голосити. Різких, виразкливих нот сягаючи, і знов затихав. Сліз не було, тому у товані робилося все важче і важче. Немов би на груди з кожною хвилиною накладалася нова вага. Своїм ританні Ваня, мов би, хотів вилити свій сум. Сум серця, яке почувало, що зроблено те, чого робити не треба. А замість того цей сум побільшувався. Упрутував Вань, як туман невблаганий, густий і непрозорий. Стогнав Ваня, 
І в цім стогнанні вже не було дитячого плачу. Це був крик матері, що бачить, як катують її дитину. Це було зітхання людини напередодні смерті. Прибігла мати і стара нянька. Почали заспокоювати його, розпитувати, що з ним сталося. «Ваночко, Ваночко, дитино моя, що з тобою?» Ваня тільки здригнувся, тулячись до подушки. Йому соромно було показати своє обличчя, бо здавалося, що на обличчі написано все. І усі прочитають те, що Ваня сам уже ховав від себе у таємній глибині душі. «Я бігав і впав. Ударився дуже боляче», – проказав він з перервами, немов гикаючи. «Що ж ти забив? Коліно! Аж ось!» Мама нахилилася і поцілувала забите коліно. Ваня притулився до її грудей. «Мамочко, ти мене любиш?» «Люблю, дитинко моя, рибоньку!» Після пригоди з жучком Ваня став задумливим і замкненим. До товаришів він майже не виходив і весь час сидів у кімнаті, будував з кубиків залізницю. Учився він ретельно, добре пильнував лекції, але у всіх вчинках його почала проглядувати неуважливість, ніби він завжди гадав не про те, що робив. Полюбив він також страшні казки і слухав їх з таким виглядом, немов би хотів знайти відповідь на якесь питання – Мати, звичайно, звернула увагу на зміну у вдачі сина, навіть розмовляла про це з батьком. Але батько з'ясував це по-своєму. Ваня нарешті зрозумів, що йому, синові власника такого великого хутора, не личить водитися з майбутніми кучерами та люкеями. Цьому треба було тільки радіти. А що Ваня стає задумливий, то це теж гарно. Може, з нього вийде вчений або письменник. Мати заспокоїлась, і Вані дали спокій. Думку про рівчак, де був його город, Ваня гнав від себе і перестав туди ходити. Він неохоче рідко виходив з кімнати і уникав залишатися на самоті. Навіть коли будував він залізницю, то коло його мусила сидіти нянька, бабуся Ганна, котра колись гляділа його, а тепер просто жила в них, плила рукавиці, дерла пір'я. Коли Ваня обридала залізниця, він сідав коло бабусі Ганни, брав її за руку і питав. «Розкажи про розбійників». Еч яких про розбійників йому. Не знаю я про розбійників. Розбійники погані люди. І будуть вони на тім світі у пеклі мучитись. Бабусю, а хто ще в пеклі буде? Хто не слухається? Хто б'ється, хто лається? Ваня слухав, тулячись до бабусі. І будуть вони там у казана в смолі кипіти. І будуть їх чорти Прости, господи, залізними виделками штрикати і за язики вишати. О, господи, прости наші пригрішіння. Бабуся позихала і хрестила рота. Бабусю, а жучка у рай пустять? Спитав одного разу Ваня. І якого жучка? Того, що у нас був? Тож собака не чиста тварина. Хіба ж її можна в рай? Гріх так казати, Ваню. Ох, покарає тебе Бог. «А де ж він буде?» – допитувався Ваня. «Як де? Нігде. Здох і край». Але не такі картинки малював собі Ваня. Він ясно бачив, як жучок бігає по зеленому райському саду, здоровий, чорненький, радісно гавкає, а праведники і святі божі кидають йому хліба і м'яса. Навіть сам Бог, старенький, сивенький, з довгою бородою і вусами, як у сторожа Юхима, посміхається і гладить жучка по шиї. І весело-весело живеться там жучкові. Ось інший малюнок пропливає перед очима Вані. У великій сірій кімнаті, де тхне смаженим і горілим, на залізній сковороді печуться він і Митька. Це дуже боляче. Чорні волохаті чорти перекидають їх загостреними дрючками, потім кидають у киплячу смолу, а вони кричать і корчаться від болю. Іноді сюди заходить мати Божа і полегшує муки всім грішникам. 
А коли доходить вона до її, хто каже? Це ті хлопчики, що мучили жучка і убили його? Не хочу я допомагати їм. Хай мучаться без кінця краю. А вони прохають, плачуть, падають навколішки. Мамо, мамо, ти мене любиш? – питав Ваня. – Люблю, люблю дуже. – Що таке? – Посидь коло мене, поки я засну. Мама сідала коло нього, гладила по голові, а іноді міцно цілувала. – Мамо, скажи, є пекло? – Є, дитинко моя, там грішники. – Я не хочу, щоб було пекло, мамо. Скажи, що пекла немає. – Ні, воно є. Але для тебе воно не страшне. Ти гарний, слухняний, мій синочку. А Бог добрий? Добрий, дуже добрий, мій голубе. Ти ж кожного дня і вечора молишся йому. Йому треба молитись. Ваню заспокоювався, але заснути все-таки не міг. Останніми вечорами Вані здавалося, що в перемежок між ліжком і стіною Просовувались чиїсь лапи і шкрябали стінку, немов якась завірюха хотіла видряпатись з підлоги на ліжко. Ваня від жаху сунувся до краю ліжка, ледве не надаючи додолу. Ранком він хотів присунути ліжко щільніш до стінки, але побачив, що вільного місця там не було, і ліжко стояло зовсім присунуто до стінки. «Куди ж тут можна лапу просунути?» – дивувався Ваня і довго думав над цим. Але ні матері, ні бабусі не сказав нічого. Тоді Ваня почав прохати маму, щоб сиділа коло нього, поки він засне. Перший вечір, коли сиділа мама, ніхто не шкріп під ліжком. А на другий Ваня знов почув шарудіння і клацання зубів. Він стиснув матеріну руку і важко дихаючи спитав. «Мамо, ти нічого не чуєш?» «Ні, синочку, а що таке?» «Нічого». «А скажи, тут вовків не буває?» «Ні, не буває. Вони живуть далеко-далеко. Спи, спи!» Ваня раніше думав, що це вовк забігає ввечері до кімнати і хоче його вкрасти. Як украв він одну дівчину, про що розказувала бабуся. А раз вовків тут не може бути, то це, виходить, жучок хоче вкусити його за те, що Ваня бив його. Думка про це гострими колючками ж Пигала дитячий мозок, захоплювала віддих і холодило тіло. Вже засипаючи, Ваня щулився від жаху і бурмотів. «Жучок, прости, не кусай!» Згодом в день Ваня зовсім не згадував про жучка. Сміявся, гуляв з товаришами і вже подумував про те, що пора відвідати свій город. Але коли наближався вечір, то щось ніби відгоняло від нього веселощі сміхи. Він починав сумувати. Коли ж світом опановувала темрява, то кожний шелест глибоко турбував Ваню. З неприємним і банним почуттям Ваня лягав спати, і хоч коло нього сиділа мама або бабуся, він знав, що з'являться з-під ліжка чорні лапи і почуються клацання зубів. Він чекав їх появи з напруженням, завмираючи серцем і важкою головою. І коли починалося уперте шкрябання пазурами по стінці, Ваня почував якесь страшне задоволення, погадав, що інакше й бути не може, і жучок неодмінно мусить помститись. Вані дуже хотілося піти в ліс, подивитися на жучка, може помиритися з ним. Він уже кілька разів підходив до мовчазної стіни лісу, але зайти туди не здолав. Йому було соромно дерев, котрі бачили, як він бив жучка києм і камінням. Здавалося, коли він підійде до того місця, де лежав жучок, то верби, що схилилися над драговиною, прогомонять. «Одійди, поганий хлопче! Геть звідсіль! Твоє місце в пеклі!» І ці слова підхоплять пташки в своїх співах, ліс у своїм шепотінні і очерет у своїм шелесті. Одного разу, блукаючи на узліссі, Ваня з тремтячим серцем і затуманеною головою війшов у ліс. Там, як і попереду, було напівтемно, придушено і холоднувато. Крацькома поза деревами обережно йшов Ваня до багновища. 
і ще здалеку вніс йому вдарив неприємний дух до хлятини. На місці жучка був уже не сіро жовтуватий шматок м'яса, а важко тхнув чорний обгризок. Ваня спершу не помітив його серед купи каміння, але підійшовши ближче, злякав з його рій мух і ватагу чорних жуків з довгими швидкими ногами. Ваня довго стояв і дивився, як заспокоєні мухи і жуки доїдали тіло жучка і вже не помічав того гнилого, занудливого духу до хлятини, котрий наповняв повітря. І думав він про те, що вже нічого не може зробити для жучка, а хотілося зробити щось. І цим щось спокутувати свій гріх. Хотілося, щоб зараз із гущавини очерету вийшов чарівник з золотим костуром і сказав «Ваню, хочеш я тебе з'їм, а за те жучок буде жити». Ваня відповів би без вагання «Їж швидше». Але чарівник не виходив. Хотілося, щоб з неба злетів добрий янгол і щоб на руках його був жучок, веселий і повненький. Хотілося, щоб жучок сказав «Ваню, я на тебе не сержусь!» Але нікого, нікого не було. Небо було чисте, як світло. Одноманітно годів джміль над червоною квіткою. Тоді серед товстої зеленої трави з довгим подихом упала навколішки семілітня людина. Грузнучи в слизьким холоднім болоті і схиливши голову та простягнувши руки до неба, проказала – Жучок, рідний, я знаю, ти в раю, тобі там гарно, прости мене, скажи, що простив. Відповіді не було. Не хоче, не прощає. Так мені й треба, миготіло у Ваніний голові, і він поволі підвівся. Тиха бані засмоктала усередині. Тепер Ваня зовсім певен був, що жучок помститься, Збираючись йти додому, Ваня ще раз наблизився до чорного м'яса. І знову з сердитим зищанням схопились мухи і з швидким шарудінням посипали жуки. Ваня почав вдивлятись у брудний обгризок і думав про те, що це він винний в тому, що від жучка залишилось таке гидке і погане. «Жучок!» – прошепотів він тихо. У багновище квакнула жаба і ще з більшою ввічливостю захитався очерет. Зненацька Ваня знов почув той махильно тухлий дух до хлятини, котрий підіймався з-під ніг. Дихати було гидко, немов у груди вливали смердючі помиї. Злість несподівана й владна опанувала Ваною. І він з гарячими очима почав обурено топтати гниле м'ясо, що чвакало під ногами. «Не боюсь тебе, ти!» «Клятий! Не хочеш вибачати? Ось тобі!» – кричав Ваня і, скінчивши цю дику наругу, засміявся. Сміх його луною пронісся над байдужим багновищем і завмер в очеретах. «Не боюсь тебе!» – переконливо проказав Ваня і пішов додому. Проходячи повз рудового кабанця, він спинився і довго чухав йому боки паличкою. Тут же він згадав про баклажок, котрий давно поклав достигати на хлів, і живо поліз туди, щоб дістати його. Але баклажок розклювали горобці. Баклажків уже наспіло досить, і Ваня не дуже розгнівався на злодійкувати горобців. Вдома він просто прибіг до матері, винувато посміхаючись, сказав «Мамочко, я бігав коло дряговини і упав». Штани замастив, не серце, дай інше, я побіжу на вулицю гуляти. Мама тихенько потягла його за вухо, але зразу ж дала йому нові штани, і через кілька часу Ваня вже плигав по вулиці верхи на розкішній коноплі, силкуючись випередити найкращих їздоків. Ввечері Ваня рішуче заявив, щоб мама коло його більше не сиділа. І дійсно, вже ніхто не шкрябався по стіні. Ваня радісно шепотів «Ага!» «Ага, злякався!» Вночі, коли всі спали, Ваня прокинувся від того, що хтось почав його душити. Він розплющив очі і побачив, що душила його мама. Ось вона схилилась над ними однією рукою, стискає йому горлянку. «Чого ти душиш?» – прохаржав Ваня. Але він з просонку не розібрав, що сталося. 
то не мама, а гадюка обвилася круши. Паня хотів відкинути її, коли вже не гадюка, а жучок схопив його за горлянку і гризе. Почуття від цього було тяжке і лоскотливе. Ваня схопив жучка обома руками і, напружуючи всі сили, одірвав від горлянки. «Що це таке, жучок?» – питає Ваня. «Жили ми з тобою гарно. Я кожного дня виносив тобі хліба, кісток, а іноді й м'ясо, а ти гризеш мене?» «А ти забув, як бив мене?» – гарчить жучок, і з очей в його сипеться вогонь. Ваня так і захолов і побачив, що з-під ліжка вилізає чорт з веделкою і насмішкувати шкірить зуби. З ним ще один, ще. Їх багато. Всі чорні, гидкі, великі. Ваня, цокаючи зубами від холодного жаху, що охопив його льодовими руками, простяг уперед руки, щоб захищатися. Але жучок сплигнув з ліжка, побіг до дверей і сховався за ними. В купі з ним сховалися й усі чорти. Тут Ваня почув, що він мусить встати з ліжка і побігти в ті двері, за котрими сховався жучок з чортами. Ваня знав також, що всі вони вискочать з засідки, накинуться на нього, будуть кусати і штрикати виделками. Лідовий жах, від котрого німіли й тремтіли ноги, розростався, заволодівав усім ваною, стискував груди в своїх міцних холодних обіймах і корчив руки. Голові стукатіло, немов зверху йшов густий кам'яний дощ. Ваня хотів крикнути, покликати на допомогу, але весь він був закутий у залізну клітку, і йому не можна було рушити ні губами, ні язиком. Віддих завмер, серце спинилось, все тіло терпло, а по голові ще дужче били невидимі каміння. Ваня схопився і побіг. Коло дверей на нього навалилося щось темне, слизьке й холодне. Воно зовсім обхопило Ваню, стискувало його, зарізало в рот, викликало огидну нудоту. Він корчився, угинався, кручався руками й ногами, хрипів, бурмотів щось незрозуміле, рвався всім тілом, бився головою, а воно ще міцніш стискувало його. Вже ніяк було поворушитись. Свідомість свого безсилля страшенно пригнічувала Ваню. Він почув, як завмирає в ньому життя, прочнувся з надприродньою силою, скинув в себе слизьку істоту, проривчисто задихав і трутився. В той же мент під ліжком почулося сердите шкряботіння і перте клацання зубів. Ваня не своїм голосом вереснув і зомлів. Березень. 1919 рік. Місто Павлоград. Читала Анастасія Устименко.